Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis Joël Landry, je suis le créateur de Jelly Podcast. Dans ce podcast, vous découvrirez une autre façon de raconter les événements politiques, historiques, sociaux et culturels d'hier et d'aujourd'hui qui ont jamais l'histoire de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Dans ce podcast, notre objectif est de rendre accessibles toutes ces histoires du continent parfois méconnues afin de mettre en avant notre culture et notre patrimoine. Chez Jelly Podcast, nous sommes très contents de vous embarquer dans cette aventure et on espère vous faire découvrir de belles histoires. Alors depuis trois ans, nous réalisons ce podcast sans sponsor. Et pour cette nouvelle saison, nous souhaitons solliciter votre soutien. Vous aimez notre travail Si les histoires que nous vous racontons vous plaisent, vous touchent, vous pouvez nous soutenir via la plateforme Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner à nos pages Instagram et Facebook et surtout de partager les épisodes. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire derrière la succession du premier président ivoirien, Félix Oufouiboigny. Une saga palpitante. On vous souhaite une bonne écoute. Jenny, interroger hier et dire demain. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité. Aucun pouvoir n'est éternel. Lorsque la fin d'un règne est imminente, les bruissements, les complots se font plus audibles et les potentiels successeurs apparaissent. Le chef doit savoir laisser la place pour éviter les tourments d'une succession bâclée. Dès 1960, la question de la succession du président Oufoué se pose. Les héritiers présentifs émergent et les ambitions se font jour. Oufoué, lui, regarde, observe et reste maître du jeu. Sa main, elle, ne sera jamais trop faible pour frapper, casser ou choyer les ambitieux. Dans ce nouvel épisode, Tilly revient sur la succession du président Oufoué, une histoire qui s'est jouée en quatre actes. Acte 1 la chute de Jupiter. L'histoire de la succession débute dès 1959. Oufou n'est pas encore président, mais premier ministre de la colonie ivoirienne qui s'apprête à accéder à l'indépendance. Un homme l'accompagne. Le pharmacien Jean-Baptiste Moquet. Militant du PDCI, héros de la lutte coloniale et emprisonné en 1949 à la prison de Grand Bassin par le colon. Il jouit à cette époque d'un certain prestige auprès des masses et occupe des postes de responsabilité qui font de lui un personnage central de la colonie ivoirienne. Il est vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il va se poser en challenger du président Oufoué. Mars 1959, le troisième congrès du PDCI se tient et les instances dirigeantes sont appelées à être renouvelées. Auguste Denise, alors secrétaire général sortant et candidat désigné par Oufoué, a toutes les chances de l'emporter. Mais un changement dans le règlement va faire basculer le scrutin. Les jeunes cadres du parti demandent que le scrutin se déroule pour la première fois à bulletin secret. Les résultats de ce vol seront un désaveu pour Oufoué. Auguste Denise est battu. Jean-Baptiste Moquet devient alors secrétaire général du parti. Il doit sa victoire à son aura, mais surtout à la nouvelle vague d'intellectuels ivoiriens qui souhaitent peser sur le destin de leur pays. Au sortir du congrès, Jean-Baptiste Moquet est au fait de sa gloire et de son pouvoir. Il est secrétaire général du plus grand parti de Côte d'Ivoire, le PDCI, vice-premier ministre, maire de la ville de Grand Bassam et ministre de l'Intérieur. Dans les rues d'Abidjan, le peuple l'appelle Jupiter. En orbite, Moquet est le successeur tout désigné d'Oufoué. Ou mieux, Moquet est un challenger qui, à la veille de l'accession à l'indépendance, fait de l'ombre au chef. Son ambition sera freinée avec violence par Oufoué. Et Moquet sera la première victime de ce que l'on a appelé les faux complots. Octobre 1959. Une tête de chat avec la photo d'Oufoué aurait été enterrée dans sa résidence à Yamsokro. Et d'autres fétiches auraient été retrouvés dans la valise de sa femme à Paris. Ces fétiches sont le fruit d'un complot et auraient été placés là dans le but, selon les dires d'Oufoué, de l'assassiner. Et le responsable de ce complot est tout trouvé. Jean-Baptiste Moquet. C'est le début de ce que l'on a appelé le complot du chat noir, quand le fétichisme se met au service des ambitions politiques. Le 31 octobre 1959, à l'hôtel de la plantation de Yamsokro, en présence d'Oufoué et du bureau politique du PDCI, trois témoins vont venir accuser Moquet d'avoir usé de fétiches pour attenter à la vie du président et ainsi prendre sa place. 
Sur les bases d'affirmations non vérifiées, le procès de Jean-Baptiste Moquet est instruit. Et sans surprise, il est déclaré coupable. Après avoir été déclaré coupable, le 2 novembre 1959, le bureau politique du PDCI se réunit sans lui. Il est sommé alors de démissionner de son poste de secrétaire général et de ministre de l'Intérieur. Puis, le 8 janvier 1960, le conseil général de Grand Bassam est dissous par au fouet. Moquet perd là son dernier poste politique. La foudre a frappé Jupiter. Il n'est plus rien politiquement. En huit mois, Oufoué a brisé les velléités et les ambitions d'un homme. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante avec à sa tête Oufoué comme chef incontesté. Mais les déboires de Moquet ne s'arrêteront pas là. Le 28 août 1963, alors qu'il est ministre de l'Agriculture, il est arrêté et enfermé dans la funeste prison d'Assabou et accusé encore de complot contre la sûreté de l'État. Moké est enfermé avec tous ses anciens compagnons de lutte, Kaku Aoulou, Kamungri, Anne-Marie Raji, Kofi Gado ou encore René Sérécoré. Ce complot qu'on appellera le complot des anciens permet à Oufoué d'asseoir son pouvoir. Jelly vous a raconté cette histoire dans son épisode Les prisonniers d'Assabou. Jean-Baptiste Moké sera jugé. Et le 7 décembre 1964, il est condamné à mort. Il passera 5 ans dans le géol du pouvoir d'Oufoué et sera gracié et libéré en mai 1967. Il n'aura eu donc aucun répit. Il sera quand même réhabilité en 1975 et redeviendra ministre de la Santé publique en 1976. Mais il ne retrouvera plus son oreille et son pouvoir de l'année 1959. Il ne sera plus jamais proche d'être un successeur d'Oufoué. Et il meurt d'un accident de voiture le 29 janvier 1981. En frappant Moké en 1959 et en 1963, Oufoué envoie un message à toute l'intelligentsia ivoirienne qui souhaiterait lui faire de l'ombre. Il est un homme magnanime, mais qui ne réchigne pas à frapper pour conserver et sauvegarder son pouvoir. Jean-Baptiste Moquet en a fait les frais, mais il ne sera pas le seul. Acte 2. L'étoile montante. En 1959, lors de l'éviction de Jean-Baptiste Moquet, c'est Philippe Yassé qui le remplace en tant que secrétaire général du PDCI. Instituteur et fondateur du syndicat national des enseignants de Côte d'Ivoire, il adhère au PDCI RDE en 1944 et se lie à Oufoué. À partir de cette date, Yassé est un homme de confiance ou fouet. Et jamais il ne sera inquiété lors des nombreuses arrestations pour complot. Il est commissaire du gouvernement lors des différents procès de 1963 et de 1964. Et il participe à l'emprisonnement de tous ses autres compagnons de lutte, dont Jean-Baptiste Monquet. Ses principaux rivaux écartés pour cause de complot, Yassé est numéro 2 du pouvoir. Homme de réseau qui tient de main de faire le parti unique et toutes ses ramifications, il fait figure de probable numéro 1 en cas de départ du président. À son ascension, ne manque qu'une reconnaissance légale et institutionnelle. Celle-ci interviendra le 31 mai 1975. La constitution est modifiée par le président Oufoué. Désormais, en cas de vacances du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président. Philippe Yassier est président de l'Assemblée nationale depuis le 27 avril 1959. En 1975, il devient le dauphin officiel. Et dans les couloirs du palais présidentiel d'Abidjan, plusieurs voix s'élèvent pour demander au président Oufoué de laisser la place. L'heure de Yassé semble avoir sonné. Et deux ans plus tard, en 1977, Yassé voit s'effacer par le biais d'un scandale son rival le plus dangereux à la succession d'Oufoué, Henri Conan Bédié. Dans la Côte d'Ivoire des années 60, la rumeur fait de Bédié le fils choyé du président Oufoué. À 34 ans, il est nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux états unis puis... En 1966, il est rappelé pour être nommé ministre de l'économie et des finances. Il est le ministre qui portera le fameux miracle ivoirien. Il est l'homme des grands projets, du barrage de Kossou au port de San Pedro, en passant par la création de nombreuses sociétés d'État ou encore la construction des complexes sucriers. Il est le visage de cette Côte d'Ivoire jeune et en pleine réussite économique. Il a les faveurs du président et tout porte à croire qu'il en est l'héritier désigné. Mais cette année 1977 sera fatale pour le jeune loup, qui va se brûler les ailes. À cette date, les rumeurs se font persistantes sur la surfacturation du prix de construction de complexes sucriers dans le nord de la Côte d'Ivoire et du versement de pots de vin au ministre en charge de ce dossier. Le projet de construction de ces complexes est géré par le ministre des Finances, Henri Conan Bédié. Et c'est tout naturellement que les rumeurs de corruption se tournent vers lui. La rumeur gronde. Oufou est forcé d'agir. Le scandale est trop grand pour être étouffé. 
Le 22 juin 1977, l'Assemblée nationale promulgue une loi anticorruption qui punit de 10 et de 20 ans de prison tout bénéficiaire de peau de vin. Le sort de Bédier semble scellé. Mais le président Oufou va peser pour que cette loi n'ait pas d'effet rétroactif. Il n'y aura donc pas de sanctions judiciaires pour les présumés coupables dans cette affaire des complets sucriers. Pas de sanctions judiciaires, mais une sanction politique forte. Le 20 juillet 1977, la sanction tombe. Henri Conan Bédier est évincé sans ménageant du gouvernement. La rue qui le croyait intouchable est sous le choc. Et c'est dans le silence que le président Bédier quitte la Côte d'Ivoire. Il deviendra conseiller spécial à la Banque mondiale. Déchu, il n'est plus dans la course pour succéder à Oufoui. Sa disgrâce accroît la puissance de Philippe Yassé. Après l'élimination de Jean-Baptiste Moquet, représentant de l'ancienne garde du parti, la chute de Bédier lui offre un boulevard vers la place de numéro 1. L'étoile de Yassé est à son apogée en 1977. Mais l'apogée précède toujours la chute. L'astre tout-puissant. L'état de grâce de Philippe Yassé va durer trois ans, de 1977 à 1980. Pendant cette période, il est le dauphin officiel. Il a la maîtrise du parti, la confiance du pouvoir et une stature internationale qui ne se dément pas. C'est à cette période que le président Oufoué va décider de reprendre en main le jeu politique. L'année 1980, cette année est marquée par deux événements décisifs dans la course à la succession. Le sixième congrès du PDCI et, un peu plus tard, les élections législatives. Cette année est également l'année du retour d'Henri Conan Bédi en Côte d'Ivoire. Après une traversée du désert de trois ans, à son retour, il fait profil bas. Le congrès du PDCI s'ouvre le 29 septembre 1980 sur fond de crise économique. Le pouvoir de Foué vacille. Le miracle ivoirien se transforme en cauchemar et le congrès est censé apporter un nouveau souffle aux instances du parti et au pays. Le deuxième jour du congrès, le 30 septembre, Oufoué prend la parole. Son discours sera le point culminant du congrès. Il est attendu de tous. Ce jour-là, les Ivoiriens vont assister en direct à un assassinat politique. Les ambitions de Yassé étaient devenues trop visibles. Son aura commença à contrarier le vieux président Oufoué. Devant plus de 200 participants présents dans la salle de l'hôtel d'Ivoire de Cocody, le président va dépouiller son ex-dauphin de tous les attributs qui faisaient sa puissance. Il supprime le poste de secrétaire général du PDCI, qu'il remplace par un comité exécutif composé de 9 membres, duquel, bien évidemment, il exclut Yassé. Il décide ensuite de faire passer le nombre de membres du bureau politique de 70 à 32 membres. 
Il écarte par la même occasion tous les soutiens de Yassé présents au sein de ce bureau politique. Enfin, Oufoui, jusque-là président d'honneur du parti, redevient président. Le message est clair. Le président Oufoui concentre entre ses mains tous les pouvoirs et il montre qu'il ne se fera dicter par personne le choix de son successeur. À la fin de ce discours, Yassé est décelé. Son étoile commence à pâlir. Mais Oufoui ne souhaite pas s'arrêter là. Il veut se débarrasser de son rival et lui faire oublier ses ambitions. 23 novembre 1980. Les élections législatives se déroulent. Elles marquent le début du processus de démocratisation du pays. Jusque-là, les élections législatives s'étaient déroulées selon un système de liste unique préalablement établi au sein du PDCI par Philippe Yassé et validé par Oufoué. Pour les élections de 1980, les candidatures seront désormais libres. Le pouvoir laisse aux populations la liberté de choisir leurs représentants. La démocratisation apporte un souffle nouveau au Parlement. 120 des 147 députés élus en 1980 sont de nouveau venus. Ce renouvellement a pour effet de purger l'Assemblée nationale de tous les députés proches de Yassé. Et, le 25 novembre 1980, les députés modifient l'article 11 de la Constitution. Désormais, ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président en cas de vacances, mais un vice-président. Une fonction qui vient d'être créée. À cette date, Yassine n'est plus le dauphin constitutionnel. Bientôt, il ne sera plus rien politiquement. Le mois qui suit, en décembre 80, la nouvelle Assemblée nationale fait sortir Yassé du champ politique, en portant à la tête de cette même institution Henri Conan Bédié. L'étoile Yassine n'existe plus. Il se retire dans sa ville de Jacquesville et s'apprête à vivre une longue traversée du désert. Bédié, lui, revient sur le devant de la scène. Mais de cette séquence, c'est Oufoué qui sera renforcé. En cette fin d'année 1980, Oufoué est à nouveau le seul maître à bord. Il n'a nommé aucun vice-président. Personne ne sait qui sera son successeur. Et comme le disait le général de Gaulle, Oufoué Boigny est un cerveau politique de premier ordre. C'est la raison pour laquelle ce qui nous importe, c'est l'esprit d'équipe. Dieu nous aidera à trouver l'homme qui demain poursuivra cette action que j'ai menée avec beaucoup plus de facilité parce qu'il est plus difficile de tracer un chemin que d'élargir une route. Alors nous faisons confiance au bon sens de notre pays. Ne venez pas matin et soir parler des éventuels candidats à la présidence. Tout le monde est candidat à la présidence. Tout le monde non. Acte 4. La mise en orbite. La décennie 80 est une décennie dure pour la Côte d'Ivoire. Le pays est asphyxié économiquement. La chute des prix du cacao et la mauvaise gestion de l'État font vaciller l'économie. La crise économique est couplée à une crise sociale forte. Les enseignants sont dans les rues et manifestent contre la perte de certains de leurs droits, comme l'accès au logement. Et la jeunesse réclame plus de liberté. Dans le brouhaha de la contestation, un nom commence à émerger, Laurent Bagbo. Opposant au régime, il se voit contraint à l'exil en 1982. Bientôt, son nom se fera entendre dans la lutte pour la succession. Le 9 octobre 1985, le PDCI organise son septième congrès. Tout le monde attend que le président Oufoué désigne un vice-président. Mais Oufoué va prendre tout le monde de court. Il ne désignera pas de vice-président. Au contraire, il demandera à l'Assemblée nationale de faire passer un nouvel amendement qui stipule qu'en cas de vacances du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale sera chargé d'exercer la continuité du pouvoir exécutif et de préparer dans une période transitoire de 40 à 60 jours la nouvelle élection en vue de la désignation du nouveau président de la République. Retour à la case départ. L'amendement est voté par les députés et le 3 janvier 1986, Henri Conan Bédier est réélu président de l'Assemblée nationale. Avec ce changement constitutionnel, il devient l'héritier légal. Sa traversée du désert est loin. Il est désormais dans l'antichambre du pouvoir. Conforté par cette modification, il attend son heure. Sur le plan national, la crise économique et politique va forcer le président Oufoué à faire entrer dans le jeu de nouvelles personnalités qui vont faire de l'ombre à son dauphin désigné. Avec l'avènement du multipartisme en 1990, l'opposant Laurent Gbagbo, de retour d'exil, se pose en challenger sérieux. Et le docteur Alassane Ouattara, nommé premier ministre par Oufoué sous l'injonction des institutions internationales pour aider le pays à surmonter la crise économique, va au fil du temps commencer à faire de l'ombre au président Bédier. Malgré la modification de la constitution faite en 1985, 
qui fait de Bédi l'héritier constitutionnel, des voix s'élèvent pour contester le choix du président. Ce choix ne fait pas l'unanimité au sein même du PDCI. Mais au fouet à tranché, il a choisi Bédié. Et en avril 1990, une nouvelle modification de l'article 11 de la Constitution va venir renforcer le statut de dauphin du président Bédié. Cette modification sera beaucoup plus éloquente que le petit amendement de 1985. Désormais, en cas de vacances du pouvoir par décès, démission ou empêchement absolu constaté par la Cour suprême, saisi par le gouvernement, les fonctions de président de la République sont dévolues de plein droit au président de l'Assemblée nationale avec faculté pour ce dernier d'achever le mandat du chef de l'État et ce, dans le souci d'assurer la continuité du pouvoir sans recourir à un intérim qui peut être générateur de confusion. Bédier vient de gagner la bataille de la succession. De son côté, le premier ministre Alassane Ouattara gagne en prestige et en pouvoir. Oufoué malade, lui laisse les rênes de l'appareil d'État, pendant que Bédier reste, lui, éloigné du cœur du pouvoir. Le 7 décembre 1993, le président Oufoué meurt. La tension est à son paroxysme entre les deux hommes. Laurent Donafologo, alors secrétaire général du PDCI en 1993, raconte cette période de tension où les héritiers déchus se sont ligués contre le président Bédier. Le même, euh, le même monsieur Ouattara, oui, qui oui. était <coughs> premier ministre uh -huh. à cette époque, euh, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de monsieur Bédier, la succession constitutionnelle, ouais. c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La constitution disait que en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. Oui. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Oufet Boyi, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Oufet Boyi, en relation, en complicité avec un de nos aînés père à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, oui. ancien président de l'Assemblée nationale, oui. ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, mm -hmm. avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. En, en 1993, oui. quelques jours avant la mort du président Oufé-Boyé, je vous dis la vérité, vous comprenez Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je veux vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président oufé boyi le président oufé boyi était agonisant à Yamsoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamsoukro. Monsieur Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui. parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires voilà. de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Deux années où le président oufouet Boigny physiquement ne pouvait plus Exactement. tenir. Mmh. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Fouad Boyi, le plus grand parti de l'époque, oui. n'est-ce pas, m'a appelé, oui. a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution, au, à quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous, vous le dis. Et vous avez dit... Et, et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la constitution ou rien. Je lui ai dit non, je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis, et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, il a Nous sommes restés à parler oui, oui. de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, oui. il m'a fait convoquer par son, son allié et complice le vieux Philippe Yassé, Yassé oui. qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la constitution ou rien. Bédi a pour lui le droit, mais Alassane Ouattara contrôle l'appareil d'État et refuse de céder le pouvoir. Après quelques heures de flottement et un affrontement militaire évité de justesse, 
Bédier se présente à la télé pour faire une déclaration et prendre enfin la place du fouet. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur et le pays sera gouverné. Bédu, que l'on croyait mort politiquement suite à sa disgrâce en 1977, a su renaître et s'imposer comme le successeur avec le soutien indéfectible du président Fouiboy. La saga autour de la succession de Fouiboy porte en elle les germes des tourments que la Côte d'Ivoire va vivre dès 1995. Le chantier de sa succession est l'un des seuls échecs, mais le plus important des 33 ans de règne du bélier de Yamsoukro. Les modifications multiples de la constitution n'ont fait que fragiliser les institutions du pays et l'élimination systématique de tous les prétendants a fait taire les ambitions et engendré de nombreuses frustrations qui se sont cristallisés autour de la personne d'Henri Conan Bédu. Alors merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Jelly. J'espère qu'il vous a plu et que vous finissez cet épisode en ayant appris plein de choses. Alors notre page Instagram est ouverte si vous souhaitez continuer la discussion autour de l'épisode et si vous avez des questions. Laissez-nous un commentaire ou un message, nous prenons plaisir à vous répondre. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles, 4 de préférence sur Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast et en parler autour de vous si vous avez aimé. On vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Jelly Podcast.